，露丝，午饭啥什么好吃的？那过年的都还没吃完哇，肉肉再吃一顿哎。哎，我家也是，过年的菜吃的，今天我都吃腻了。那也没办法了喂，你看我家那几个，这个家吃了都自己都堵堵了。哎，我也是，老是吃那些菜，我胃口都吃差了。好，我知道了，那你留我家吃饭，我煮酸辣汤给你开开胃喂。还是你等我。那你人不要挂那里喂，你去把胡萝卜跟西红柿帮我洗一下。放哪里啦？能、no, 放那个袋篮里面吗、啊？哦，好的。哎，那个福字谁写的？那、no, 我跟安子练字那时候写的喂。哎，还真不错的嘞。这个玩意儿都归了我上次拿归了李哥喂。什么厉害？这么厉害？等一下，我去给你拿。喏，这是个礼狗啊！哦，质感情长啊，还挺有诗意的，不错的吧？这个还是原装风云荣挂，传承人亲手做的嘞。哦吼，这么有来头的？是里面穿的都是宝贝嘞，有著名的原装原制纸，信封、书签、笔记本、软笔，带福字的印章。里面还有一个带福字的相框，哦，我早就听说了盐山连世子，寿子千年的名号，说他防虫、耐热、永不变色。今天算是开眼了，摸着舒服又薄，还在必须用本地的毛竹嫩竹竿，经历七十二的工具带你做一张，所以安子才说要写这个软笔，他说这样的写在连世子上面才不会浪费了。所以说，文化和工艺的传承真的不容易，而且把传统非遗和现代礼盒结合在一起，也是很有创意的。难怪安泽会喜欢。这个是中国文化魅力哎，你不要说安泽喜欢，我也喜欢。可是可惜啊，中国字不认识。没时间来叫你写，实在不行，你写,写几个英文也好，也算是中心主义了。<笑>好了好了，叔叔叔叔吃饭了，真的，稍等稍等，我都来不及要睡了呀。经常给接接，再把木耳接吃，再把豆腐接着吃，锅里放点点油，把西红柿炒吃，再把开水倒进去，再把刚刚煮的配料放进去，木耳、锅头肠、金针菇，再把豆腐也放进去。倒一点酱油，放一点盐，放一点鸡精，炒一下。再打一个西兰叶，再把西兰叶放下去，加一点辣椒油，再加一点醋，再给它搅拌一下，最后勾个芡。出锅了，老美，再拿去，好吃饭了。好嘞。那老美，尝尝看。嗯，又酸又辣，我去装嘛。过年吃鱼吃肉，吃太多了，刚好喝这个，最好解腻。你要不要吃饭？我不要，我要多喝一点。不啊，你打这么多，你不是刚说没胃口吗？还不是你这个汤烧的太开胃了。<笑>那干好，把我这个送掉都收完了。<笑>好，一起干。<笑>嗯。